Ben Adem Hoca, herkese iyi günler diliyorum. Bu dersimizde bir paragraf denemesi çözeceğiz. 9-10 soruluk karma paragraf diyebiliriz arkadaşlar. Amacım paragraf çözmek sizlerle. Ee, soru çözme tekniklerini göstermek, soru analizini yapmak. Sizlerden isteyeyim. Hocam acaba 10'da 10 yapacak mıyım? Ya da yanlış yaptıysam sebebi ne? Dikkatsizlik mi? Yanlış okuma mı? Yanlış yorumlama mı? Bunu beraber arkadaşlar paragraf analizi yapmak amacım bu. Lütfen deneme şeklinde çözelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Her paragraf sorusu bizim için çok ama çok önemli. Çünkü dikkat bunda çok önemli. İlk sorumuzdan başlayalım sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda numaralamış cümlelerin hangisi sonuncu olur diyor. Oo hocam sonuncu cümle istiyor bizde. Şimdi parçaya bakalım. Yani derken öyle bir yere gelir ki derin boğazlarda coşup köpren sular. Hocam sulardan bahsediyorum. İlk cümle bu olamaz. Bir akış var çünkü anladım yani. Öyle bir yere gelir ki demek hocam bunun öncesi var değil mi? Mesela böyle dikkat edeceğiz. İşte orada suyun toprak duyumu. Hmm, orada orası neresi hocam? Bu da ilk cümle olamaz. Bugün olduğu gibi eski çağlarda da bu yüreği varlıklı kılan Torosların sulayı. Hocam üçün orucum ilk cümle olabilir. Değil mi? Vadilere dolanarak başını taşa vurarak sürdürür arayışını. Bu dağlarda su yeryüzüne çıkar çıkma denizi. Ha, şimdi arkadaşlar anladım. Bir sudan bahsediyor, akıştan bahsediyor, yerden bahsediyor. Sanki üç ilk cümle olacak değil mi? Yani okuduğumuz zaman şu ilk önce bir gözden geçireceğiz paragraftaki her cümleyi. Bugün Torosların olduğu gibi çağlar, e, bu e, eski çağlarda da bu yüreği varlıklı kıran Torosların sularıydı. Hocam Torosların sularıydı. Yer bu, konu bu. Bu dağlarda su, hocam 3'e 1 dedim. Kesinlikle iki gelmesi lazım. Bu dağlarda su yeryüzüne çıkar çıkmaz denizi aramaya başlar. Bakın her zaman cümlenin başına ve sonuna ve o kelimelere dikkat aramaya başlar. Tamam mı? E sonra nerede var arkadaşlar baktığımız zaman? Ha, vadilere dolanarak başını taşına vurarak sürdürür arayışını bakın. Aramaya başlar sürdürür arayışını. Bak neye dikkat ediyorum. Demek ki bu da hocam 3 nolu cümle olacak. Ara, arayış işini sürdürmüş. Sonra arkadaşlar derken öyle bir yere gelir ki bak bak arayışını sürdürüyor. Derken öyle bir yere gelir ki derin boğazlarda coşu köpüren sular düze iner ve miskinleşir hocam. Bu 4 olsa işte orada suyun toprak duyumu artık su toprakla buluştu. Bu uyumun getirdiği bereket başlamış olur. Cevap arkadaşlar e. Yani kolay bir soru ama muhakkak yanlış yapanımız olabilir. Dikkatsizce okuyan olabilir. Soru çözme tekniğini bilmeyen olabilir. Burada amacımız zaten bu arkadaşlar. Yani uzun çözmemin de sebebi bu. Niye dikkat ettiğimizi görmüş olduk. Birinci soruyu e demiş olduk. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bu parçada öykü yazma konusundaki düşüncelerini açıklayan yazar Aşağıda hangisini söyleyebilir? Hmm, yazar hangisini söyleyebilir? Öykü yazma konusu. Yazmak için özel bir hazırlık yapmayan insanlardanım. Aklıma eserse oturur bir çıpırda öykünün hemen hemen tamamını bitirin. Bu yazma biçimi belki amatörce ama ben böylesini daha samimi buluyorum. Yani hızlı bir şekilde yazmak. Teknik oyunlar yapmak için uzun zadede düşünme gerek yok. Hmm, teknik oyunlar peşinde değil. Öykülerinde sıralan konudur hocam. Konu... Teknik üzerinde kafa yormak bana anlamsız geliyor. Sonuçta bir hikaye anlatacağız okuyucuya. Anlatılandır asıl olan anlatma şekilleri değil. Bugün edebiyat, e, bugünün edebiyatında böyle düşünen yazar o kadar az ki artık kendimi antika bir öykücü sayıyorum. Bakın önemli yerlerin altı için adamın amacı ne? Teknik oyunlarına girmemek, direkt konuya dalmak, samimi bir şekilde, hızlı bir şekilde bir an evvel konuyu bitirmek. Böyle e, değil mi? kafa yormak bana anlamsız geliyor. Sonuçta hikaye diyor. Değil mi? Anlatma şekilleri benim için çok çok önemli değil. Ya burada şunu söylemek istiyorum. Bir paragraf okuduğunuz zaman önemli yerlerin altını çizin sevgili arkadaşlar. Ne anladığınızı kısa süre içerisinde şöyle gözden geçin. Ne anladı ben paragraftan? Bu paragrafın konusu ne? Hangi kelimeler önemli? Neyi vurguladı? Çünkü ben şıkları paragrafa göre şekillendireceğim. Hikaye yazmak için uzun hazırlıklar yapmam yer. Hayır. Bir defa uzun hazırlığı istemiyor. Okuyucunun şaşıracağı anlatımları denemem eserlerinin kalitesini artırır. Bak aslında burada bir kandırmaca var. Okuyucunun şaşıracağı anlatımları denemem eserlerinin kalitesini artır demiş. Tam tersi hocam. Aslında öyle bir şey istemiyor. İçerik benim için her zaman ikinci planda kalmıştır. Olur mu? Adam içerik yani konu benim için çok önemli diyor. İnsan anlatıcı olayları e içinden geldiği gibi yazmalıdır. Samimi içten. Var hocam işte sam bu, bu, bu soru işareti koydum. 
Yazarlar üslup ve konu dengesini amaç üslup ve konu dengesi zaten adam üsluba karşı. Tamam mı? Hocam cevap denizli olmaz. Çok net bir şekilde çözmüş olduk. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki dizileri anlayınca en yakındır. Duyguyu soruyacağım. En yakın olacak. Bakın en yakın demiş. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Hocam güzel günler. Motorları maviliklere süreceğiz hocam. Maviliklere değil mi? Buna önemli kelime. Çocuklar inanın. inanın çocuklar güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Bakın mavilik güzel gün. Güzel gün güneşli gün. Güzel şey sevmek. Yüzlerin avucunda el ele ve baş başa. Aslında A seçeneğinde vurguladığı sihirli kelime hangisi? Sevmek hocam. Güzel şey sevmek. Sevmek güzel şeydir. Bakın sevmek. Acaba parçada sevmekte mi bahsediyor? Soru işareti. Fakat İstanbul dev gibi büyük bir şehir. İyi kötü ne günler görmüş geçirmiştir. İstanbul'un ma İstanbul ne günler geçirmiştir. İyi ya da kötü. İstanbul'un mazisi. Yani bence hiç alakası yok yani. Kimse alamaz elimizden bu ümidi. Ümit hocam. Bunca yıl bu ümit bizleri tutan dimdik. Ümit. Bakın aslında mavilik demek ümit demek değil mi? Güzel günler demek. Güzel günler ümit etmesi hocam. C olabilir. Bakın. Balkonlara yalılara dalar düşünürüm. O günlerden uzaklaşan yelkenlerin peşi sıra. Akan bulutlar gibi geçmiş ne iz ne hatıra. Adam geçmişe bir özlemden bahsedeceğim. Olamaz. Ağaçlar denize doğru gidiyor. Denizlere karşı dağlara doğru gittikçe küçülüyor. Ufalıyorum olduğum yer. Yok hayır. Yani cevap C oldu. Bence burada ağaç şıklarındaki sevmek çeldirici ama C'deki ümit parçadaki duyguyla en yakın demiş oluyoruz. Evet bakalım dördüncü sorumuza. Bu dizelerin şairi için yargılarından hangileri doğrudur hocam bakın. Önce soru kökü doğrudur diyor dizelerin şairi için. Bakalım yalın bir dil demiş bir de. İşte edebi bir dil kaygısı, edebi dil kaygısı sanat toplum içindir. Epik ve ulusal duygulara yer verilmiştir demiş. Hocam hemen hemen bakalım şimdi. Fatih nedir? İstanbul'un surlarının altında, Karadeniz boğazında, Hisarların sırtında. Fatih hocam güzel. Gayet güzel düşünülmüş, gayet iyi duyulmuş. Bir şiir ki şehitlerin alkanı hocam bakın. Sihirli kelimeleri hemen belli diyor. Şehitlerin alkanı. Bir kılıç ki kılıç kitabının alt yanıyla yanına asılmış. Bir altından heykeldir ki bir odaya konulmuş. Hmm, değil mi herhalde burada? Ee, nedir? Kur'an Kerim'den bahsediyor sanırım. Biz o şiiri isteriz ki çifti giden babalar, ekim biçen genç kızlarla odun kesen analar, yanık sesi dinlerlerken gözyaşlarını silsinler, başlarına açık beyaz sinesine koysunlar, yüreğimin özleri için çırpındığını duysunlar. Bu çırpıntı bu sesledir. Neler diyor bilsinler. Şimdi Yalan bir dille mi? Evet hocam parçada yalan bir dille anlatmış. Yani bu şairi şair için bunu diyebilirim. Hocam bir doğru. Yani yalan bir dil. Şiirlerini edebi dil kaygısıyla vücuda getirir. Hayır hiçbir edebi kaygı olduğu gibi samimi içinden geldiği gibi takır takır yazmış. Yani hocam iki kesinlikle olamaz. Sanat toplum için evet şehit demiş değil mi? Kitap demiş işte efendim yani kılıç demiş falan yani toplumun duyguların düşüncelerini anlatmış. Evet toplum anlatıyor, topluma yön vermeye çalışıyor gibi. Doğru hocam. Epik ve ulusal şey var mı arkadaşlar? Epik kahramanlık, şehitlik, ulusal. Evet ulusal motiflerimiz var. Çifte giden babalar, ekim biçen genç kızlar, odun kesen analar. Hocam bunlar hem sanat toplum için hem de epik. Hocam bence iki hariç hepsi e, bu dizelerin şairi için söyleyebiliriz. Evet. Oldukça güzel ama dikkat etmemiz gereken bir soru arkadaşlar. Dört denizli dedik. Evet geldik beşinci sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere. Evet parçanın başında boşluklar var hocam. Yere hangileri getirilebilir? Hmm. Bakalım şöyle şeylere. Ee, Alzheimer riskinin azaltılmasında kişilerin medeni durumu. Kişilerin evli veya bekar olmasından Alzheimer hastalığında yakalanan falan falan. Alzheimer hastalığının oluşması ayrı içi iletişim demiş. Bakalım şöyle bir okuyalım parçamızı. Evet. Kolej London Üniversitesi'nin üniversitesinden psikiyatrist Andrew Somerland 800 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği bir çalışmada bu soruya cevap aramış. Hmm, bakalım. Cevap ne? 
15 farklı çalışmanın verilerini toplayan Somerland 812.047 kişinin medeni durumunu ele alarak bir değerlendirme yapmış. Ha, o kadar kişinin bakın medeni durumu. Hocam altını çizdim. Bu çalışma sonucuna göre hiç evlenmemiş kişilerin Alzheimer hastalığını yakalama riskini evli kişilere göre %42 daha fazla oldu. Ha, evet güzel. Bakın hemen burada bilgiyi verdi. Dul kalmış kişilerin ise evli kişilere göre %20 daha fazla risk olduğu görülmüştür. Hmm. Evliler daha iyi. Evlenmemişler daha riski. Dulu kalanlar da evlilere göre daha riskli. Tamam. Somerland bunun sebebini ise evli kişiler daha sağlıklı bir hayat yaşamaya eğilimlidirler ve sosyal hayat bir hayatlıkları vardır diyor. Daha sosyal bir hayatları vardır. Ki bu neden daha az demans geliştirmeye yatkın olduktan açıklayabilir. Hocam parça ben anladım. Mesleği anladık arkadaşlar değil mi? Bakalım. Alzheimer riskinin azaltılmasında kişilerin medeni durumu. Hocam doğru bir defa medeni durumundan bahsediyor ve bu bu hastalığın riskini azaltılması noktasında. Doğru hocam. Kişilerin evli veya bekar olması zaten medeni durum. Alzheimer hastalığına yakalanan insan sayısını azaltmada zaten oranlardan bahsetmiş. Bir etkisi var mıdır? Vardır demi tabi. Var olduğunu anlatıyor. Tamam hocam bir iki var. Getirebilirim. Alzheimer hastalığının oluşmasını aile içi iletişimin ve eşler arasındaki hocam parçanın hiçbir yerinde Aile içi iletişimden, eşler arasındaki uyumdan, ahenkten bahsediyor. Hocam 3 olamaz kesinlikle. Ne, ne olacak? 1 ve 2 olması lazım değerli arkadaşlar. Oldukça güzel, net bir soru. Evet geldik. 6. soruyu umarım şu ana kadar 5'te 5 yapmışızdır arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Ee, önce soru kökü bakın. Bu parçanın sonuna aşağıdakiler hangisi getirilirse parçada anlatılanın Olumsuz bir durum olarak düşünülmediği. Bak bak gördünüz mü? Aslında çok önemli bir özellik bu. Olumsuz bir durum olarak düşünülmediği. Yani olumlu. Bakın aslında biraz kelime oyunu yapmış. Yani sınavda böyle bir hataya düşebiliriz. Olumsuz bir durum der. Olumsuz arada ama aslında düşünülmediği. Olumlu bir şey arayacağız. Bakalım parçamıza. Metin inceleme yöntemleri üzerinde son yüzyılda çok farklı yaklaşımlar ve kuramlar ortaya çıkmıştır. Yapıtların çözümlenmesi ve anlaşılması o kadar ciddi bir çalışma alanıdır ki yapıtı kalem almak kadar uğraş gerektirir. Edebiyatın ürünleri haricinde bir de metinlerin incelenmesi alan ortaya çıktı. Ürünlerin haricinde bir de ne var? Metinlerin incelenmesi. Bazı yazarlar bu iki alanda da eser vermişlerdir. Hmm, bazı yazarlar bu iki alanda da eser vermiş. Yani hem kuramcı hem de sanatçı olan insanlar var. Nabokov onlardan biridir. O Roman üzerinde teorik metinler yazan bir olduğu gibi aynı zamanda roman kalem almıştır. Çift gönlü, süper, kaliteli, nitelikli yani. Nabokov gibi başka örnekler vermek mümkün. Biz de Tanpınar akla gelen ilk isimlerdendir. Tanpınar'ı hem edebiyat incelemesi hem de edebiyat sanatçısı olarak görürüz. Aslında süper yani. Böyle adam az bulunur diyor yani. Tanpınar bu iki yönü de güçlü diyor. Olarak görürüz. Yani kim yazarlar? Edebi eser üretmek de inceliği tek başına yapabilir. Ha, yani herkes yapamaz ama bazı yazarlar. Aslında A'da olumlu bir ifade var yani. Övmüş. Kim yazarlar? Bunun ikisini yapıyor. Bu durum edebiyat açısından bir sorun doğurmaktadır. Bu olumsuz. Tampınar da Nabokov gibi bu hataya, bir defa bir hataya düşmekten diyor. Parçada hatadan da bahsetmiyor. Zaten CGD'si olumsuzdur. Ancak metin çözümlemeleri edebiyatçıda yerine edekamese bırakılmalıdır diyerek olumsuz bir ifadeye dönüştürmüş. Olması gereken sanatçının sadece edebi metin yazmakla uğraşmasıdır. Ya boşuna uğraşmasın diyor. Evet bence A olur arkadaşlar. A şıkkını devam ettirirsem olumsuz bir durum olmadığı düşünülmediği anlaşılır. Cevap A olmuş olur. Evet geldik denilmemizin yedinci soru tipine. Bu parçada anlam akışının düzelmesi için hangi cümleler yer değiştirmelidir? Genelde bu tip sorulardan tek tük soru geliyor. Ve sevinmeyen soru tarzlardır değil mi? Yer değişir. Adam bozmuş düzelt diyor yani. Şimdi bakalım. Taşı gediğine koymak adlı çalışmamda özlü sözleri derledim. Yani i̇lk cümle olabilir yani. Bunu yaparken elime geçen her cümleyi eserimi almadım. Aslında birli iki sanki akış devam ediyor. Güzel. Derledim. Bunu yaparken bu eser oluştururken elime geçen her cümleyi eserimi almadım. Bak derledim almadım. Böyle nitelikler taşımayan cümlelere, böyle nitelikler taşımayan kitabıma yer vermedim. Olabilir mi? Yani almadım. Böyle nitelikler ne? Yani niteliklerden bahsetmemiş aslında. Devam edelim. Mesela dörde geçsem. 
onlarda anlamıyla düşündüren topluma maddi ve manevi yarar sağlayan topluma barışına katkı sunabilir özellikler aradım. He, çok güzel. Aslında var ya 2'den sonra 4 gelebilir. Yani her cümleyi eserime almadım. Şu şu özellikleri bunlara aradım. Böyle nitelikleri taşımayan cümlede çıktığımda yer almadım. Ayrıca top aldığım, topladığım bu ibretli sözleri 99 konu başladığı altına sıfır okuyucuların faydalanmalarını kolaylaştım. Aslında 5 nolu cümle sona gelmesi lazım. Neden? Artık okuyucuyla buluşturmuş. Eserini tamamlamış. Hocam 3'te 4'ü yer değiştirmem lazım. Değil mi? Eserimi almadım. Özellikler aradım. Ve böyle taşımayanları da vermedim, yer vermedim. Sonra da okuyucuyla buluşturdum. Hocam deniz olması lazım. Akışa göre, anlama göre 3 ve 4'ü yer değiştirdiğiniz zaman akış sonlanmış olur. Hadi arkadaşlar 8. sorumuzu yapalım. Bu parçaya göre özelliklerinden hangileri eleştirmenlerden beklenenler arasında değildir. Bakın eleştirmenlerden beklenen arasında değildir. Aman dikkat. Genel edebiyata yön vermek demiş. Eserin oluşumuna katkıda bulunmak. Nitelikli konulara yönlendirmek. E, okuma biçimini okuyucuyla anlatmak. Bakalım. Edebiyat faaliyetinin dört öznesi vardır. Sanatçı, okuyucu, eleştirmen ve yayıncı. Öznelerin hepsi edebiyatın bir sanat olarak varlığını sürdürebilmesi için önemlidir. Ancak eleştirmenin saydığımız kesimler için özel bir görevi vardır. Başlamış şimdi görevlere. O sanatçı ile eser arasında bazen eser ile okuyucu arasında adı bir bilir kişi olmalıdır. Hmm, bilir kişi olacak. Bizde çok önemsenmediğine bakmayın edebiyat eleştirisi. Bu sanatın gelişiminde bir hayati role, ha, sanatın gelişmesine katkıda bulunuyor. Hayati role. Eleştirmen yazara yol gösterir. Okuyucu yön aydınlatır. Belki eserin eserin oluşumunda yazar kadar eleştirmenin payı vardır. Ha, bakın eserin oluşmasında yazara kadar eleştirmenin etkisi var. Hatta olmalıdır. Bu yönde eleştirmenin edebiyatın bilgesi olarak eseri ve edebiyatın ilgilerini yönetebilir. Tamam. Edebiyat gibi göreceli bir alanda yazara ve okuyucuya akıl vermemek gerektiği düşüncesi de bu nedenle yanlış düşüncedir. Yani kesinlikle akıl verecek diyor. Çünkü metin hem üretilirken hem de okunurken eserin kalitesi, eserin kalitesi için eleştirmene görev düşer. Tamam. Bu anlamda o yazar için bir çeşit yardımcı bile sayılabilir. Okuyucuya ise, bak okuyucuya ise eserin nasıl okunması gerektiği yine eleştirmen hatırlatır. Bakın anlayarak Okuyarak, önem yerlerinin altını çizerek, vurgulayarak okuyorum. Yani sizler de bu şekilde arkadaşlar. Lütfen paralı bu şekilde okuyun. İçinizden. Tamam bunu bu şekilde kalemimizle okumamız lazım. Gözlerimizle. Hangisi değildir? Edebiyatı, adam baştan sona da edebiyata yön veriyor hocam. Bir, böyle bir şey. Beklenenler arasında. Eserin oluşumu zaten şurada var eserin oluşumu. Hocam bu da var. Yazarı nitelikli konulara. Bakın her kelime önemli. Bakın yazarı Nitelikli konu demiş. Var mı? Yani çok güzel konu yaz. Önemli bir konu. Bunu bulmam lazım yani. Ee, sanki yok bakın. Yani yazarı yani şöyle demin. Kardeşim eleştir ben her şeye karışıyor. Herhalde nitelikli yok. Kendi yorumunu katma. Kendi yorumunu bırak. Parçada var mı? Adam demiş mi dememiş mi kardeşim? Böyle bir şeyden bahsetmiş mi? Yok. Konu yok yani. Metin okuma için okuyor. Hocam var işte bak. Okuyucuya Eseri yani metni nasıl okuması gerektiği bu da var. Hocam kesinlikle 3 yok. Tamam mı? Yani bana gösterin hocam nitelikli konulara yönlendiriyor. Şu konuyu seç. Bu konuyu seç. Ne bileyim işte kadın hakları, insan hakları ne bileyim. Öyle bir şey yok ki yani. Bundan dolayı cevap bursa olur. Bence güzel ve seçici bir soru idi. Arkadaşlar 9. ve son sorumuza bakalım. Sonra yine tekrar paragraf denemelerine devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Bu parçada huzurla ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Hocam huzurla alakalı hangisi söylenemez diyor. Şöyle seçeneklere bakacak olursak farklı bölümler, anlatım yönüyle başarılı, dönemin toplumsal olayları, lirik sayılacak yön, yazarın yaşamından izler taşıdı. Cumhuriyet dönemi edebiyatının başyapıtlarından biri huzur romanıdır. Ahmet Hamdi Tanrıdan'ın kalem aldığı eser dört bölümden meydana gelmektedir. Dört bölümden Yazar her bölümüne bir kahraman adını vermiştir. İslam Mümtaz Nuran ve Sot adlı başlıklara eser farklı duyguları anlatan ilginç bir romandır. Kitap bir yönüyle hazin bir aşk hikayesidir. 
Başka açıdan bakarsak İstanbul'un anlatıldığı. İstanbul'un anlatıldığı adeta bir kahraman gibi merkezi rol oynadığı bir yapıttır. Ayrıca romandaki mümtazla tampınların bazı özelliklerinin benzeşmesi söz konusu. Bu yanıyla da huzur, otobiyografik eğilimler gösterir hocam. Bir eleştirmene göre roman, senfonilerin planı o örnek alınarak yazılmıştır. Başka bir yazar bu kitabı bir şair romanı şeklinde nitelendirmektedir. Bütün bu yaklaşımların yanında huzur, romanı üslubuyla okuyucuya eşsiz bir dil zevki sunmaktadır. Oldukça akıcı, net ve kesin bilgiler var. Hocam farklı bölümler var hocam. Farklı bölümler var demiştik zaten. Dört bölüm demiş. Anlatım yönünü başı bak işte en, en altını çizdim. Eşsiz bir dil. Hocam B'yi eledim. Gördüğümü ne yapıyorum? Eliyorum. Dönemin toplumsal olayları var mı? Toplumsal, siyasi, toplumsal açlık, ne bileyim işsizlik yani siyasi çatışma falan var mı herhangi bir şey? Savaş Göremedim ya. Bahsetmiyor. Hocam soru işareti koyalım şöyle şuraya bir. Lirik sayılabilecek günü var mı? Zaten aşk kitabı diyor. Aşk hikayesi hocam. Lirik. Yazarın yaşamı zaten hocam otobiyografi demiş. Bundan dolayı cevap C diyoruz arkadaşlar. Umarım 9'da 9 yapmıştırsınız arkadaşlar. Sorular kolaydı. Burada sizlere amacım paragraf çözme tekniklerini göstermekti sevgili arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Yine bu şekilde arkadaşlar deneme çözmeye devam edeceğim. Tabii ki sizlerin yorumları, beğenisi benim için çok ama çok önemli. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.